Okay, hi semua. Assalamualaikum. Um, welcome back to my channel. Nama aku Razi Rasmi. Buat yang pertama kali datang channel ni, jangan lupa um, tekan butang subscribe. And kalau belum tengok-tengok, kalau belum tengok video-video yang sebelumnya, boleh tengok. Okay, check it out video-video yang sebelumnya. So, salam video sebelum ni, aku ada share mengenai cara-cara untuk cara-cara aku belajar um, subjek biologi dan juga subjek matematik. Jadi untuk video yang ni adalah sambungan video yang sebelumnya tu iaitu cara-cara untuk cara-cara macam mana aku belajar dan mudah faham untuk subjek chemistry dan subjek uh, physics. So untuk subjek chemistry basically um, chemistry waktu zaman aku SPM dulu memang aku rasa subjek ni paling gila lah sebab um, chemistry ni banyak melibatkan proses, banyak juga calculation. So dia macam um, tak tertumpu pada satu benda. Ada calculation, ada proses and ada benda yang kena hafal So, apa yang aku buat adalah first, aku fahamkan balik konsep Itu yang paling penting, fahamkan konsep asal mengenai uh, Contoh macam satu prosedur, eksperimen ataupun satu proses And then after that, when it comes to calculation Aku selalu, uh, calculation ataupun drawing Basically, selalunya yang melibatkan uh, equation dan drawings ni um, Organic chemistry So bila ada organic chemistry yang alkin alkin semua tu, aku apa yang aku buat adalah aku selalu tulis balik uh, calculation banyak kali uh, and kalau aku kena apa um, uh, complete the calculation macam seimbangkan uh, equation uh, seimbangkan equation aku, apa yang aku buat aku selalu tulis banyak kali equation tu and aku belajar untuk seimbangkan uh, without tengok buku ataupun um, kita just faham from Uh, rectan, lepas tu akan ada uh, hasil dia uh, rectan, lepas tu ada produk and after that, apa yang aku buat adalah aku belajar untuk seimbangkan without tengok buku, kalau kita tengok buku uh, kita akan tend to hafal, kita akan cuba untuk menghafal and bila exam nanti terlalu banyak uh, benda yang kita hafal benda ni akan bercampur aduk jadi kita akan rasa macam ok, nanti dah pening waktu exam so apa yang aku buat adalah Ta, cuma tahu produk dengan rectan and lepas tu kita kena belajar untuk seimbangkan untuk benda-benda yang melibatkan macam uh, satu proses dengan satu proses especially organic chemistry apa yang aku buat adalah aku lukis balik semua bentuk um, bentuk dalam organic chemistry tu dan aku ulang banyak kali sebab or, aku tahu organic chemistry ni adalah satu benda yang sangat-sangat susah dan tak ram, memang tak ramai apa student yang minat so apa yang aku buat aku Salin banyak-banyak kali, aku lukis banyak-banyak kali from alkin to alkin Lepas tu ada um, carboxylic acid, uh, ada alkohol Macam mana proses from one from one compound jadi compound yang lain Lepas tu kena hafal reagent, reagent semua Semua aku buat dalam bentuk my mapping So bila ada my mapping ni, um, kita akan Okay dulu waktu aku dekat matrix, apa yang aku buat, apa yang kita orang buat lah Lecture kita orang suruh buat adalah kita orang kena buat my mapping from one topic to one topic. So bila bila ada soalan je kita orang kita orang waktu tu tutorial akan keluarkan balik my mapping tu akan tengok. Okey okey macam mana from alkin to alkin macam mana kita nak uh, tukar. Lepas tu kalau tambah bromine ataupun tambah uh, klorid apa yang akan jadi. So benda-benda uh, ni bila ada dalam macam ada dalam file kita orang um, kita orang akan senang macam kalau kita kita orang lupa kita orang akan rujuk. Okey sebab kau orang akan belajar untuk satu sem. So macam daripada awal korang dah 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 buat benda ni selalu and korang dah jawab soalan banyak kali. Uh, basically uh, make sure korang jawab pasir selalu uh, jawab pasir dengan tutorial. Selal, uh, macam every week korang kena tahu macam mana okey sebab every week kita akan belajar new chapter, new topic and se and topik tu akan berkait dengan topik-topik yang sebelumnya. Ni aku cakap untuk organic chemistry lah. So apa yang korang kena buat adalah korang make sure korang dah uh, macam okey dulu belajar alkin, sekarang belajar alkin. So from alkin to alkin korang dah kena tahu okey macam mana nak ubah from alkin to alkin macam mana nak macam mana uh, nak apa benda-benda penting yang boleh berlaku dalam proses uh, dalam setiap compound tu so bila dah tahu semua ni uh, kita takkan terbeban terlalu banyak kita tahu sebab kita dah tahu from one topic kita dah settle benda ni second topic kita dah settle benda ni third topic kita dah ada settle lah so kita tak kumpul semua dalam satu masa so bila kalau kita, sebab kalau kita kumpul semua dalam satu masa memang kita punya otak akan rasa macam pening tak faham so apa yang kena buat adalah belajar daripada awal jangan main-main daripada awal kalau boleh da daripada first week ataupun second week dah start dah buat 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 uh, ulang kaji buat pasir buat tutorial dengan banyak, sebanyak mungkin sebab korang kat matrix lebih kurang 15 minggu 16 minggu macam tu je campur dengan study weeks so tak lama pun Um, untuk untuk 
um, subjek um, untuk subjek fizik okey itu untuk subjek chemistry lah basically untuk subjek fizik apa yang korang kena faham uh, kena buat adalah uh, first of all fizik adalah lebih kurang macam math sebab dia banyak calculation and banyak gila uh, konsep yang korang kena belajar so macam fizik um, basically dia orang tak sediakan um, a, a formula macam math kalau math dia orang ada macam senarai formula tapi bila fizik dia orang tak akan sediakan formula pun so kita orang kita orang kena ingat so bila fizik waktu dalam lecture Um, kita akan belajar, okay, kita akan diperkenalkan dengan konsep-konsep baru Kita akan diperkenalkan dengan equation So make sure waktu waktu fizik je highlight je Highlight kena sentiasa ada Highlight je equation-equation uh, baru yang korang belajar And then after that um, Korang kena ingat Paling penting kena ingat equation So ingat equation-equation tu Jangan campur dengan antara equation 1 dengan equation 2 Jangan campur so, uh, Sebab kalau korang dah bercampur semua korang last minute korang hafal baru nak hafal memang susah so bila korang dah hafal korang just hafal equation-equation je waktu lecture and then waktu tutorial bila korang masuk tutorial korang akan uh, sebenarnya soalan fizik uh, dekat matrik aku tak sure, aku tak sure dekat soalan fizik mostly adalah soalan simple sebab dia just melibatkan equation-equation dah sediakan just kita kena kadang-kadang kita kena Uh, kita kena kira resultant force tu je lah lepas tu kita kena masukkan dalam uh, masukkan key in semua data dalam formula tapi apa yang penting, penting adalah formula so bila korang tak bila korang tak ingat formula semua tak akan jadi so yang paling penting adalah ingat formula and then bila uh, kadang-kadang fizik ni dia tak banyak pun explanation so ad, akan ada macam kena ingat hukum-hukum tertentu macam hukum ohm tu apa uh, first moment of uh, second moment of inertia tu apa Lepas tu, uh, mesti sikit je hukum-hukum uh, yang korang kena hafal Law-law yang korang kena hafal So, uh, uh, kalau boleh, law-law tu memang lah Kalau exam dia, dia bagi markah sikit je, dia provide kita markah macam 1-2 Tapi kalau boleh, try untuk hafal 2-3 uh, Kalau tak boleh nak hafal semua, try to hafal hukum-hukum uh, yang macam Kalau korang tengok, pasti memang akan ada macam hukum-hukum yang popular So, korang tengok law-law yang popular tu And then korang try untuk hafal uh, definition dan mostly banyak calculation so kalau calculation tu korang kena just hafal equation and then sentiasa buat banyak kali dengan kalau boleh kalau korang tak tahu korang just tanya lecturer korang In, uh, time tu juga kalau time tu korang tak faham just tanya time tu jangan korang simpan lepas tu nanti korang dah lupa nak tanya lepas tu last minute korang nak tanya lecturer lecturer pun dah macam terlalu terlalu banyak soalan korang tanya lepas tu nanti lecturer pun dah macam ok bagi soalan buat swap swap korang swap swap and then korang pun tak tahu nak korang pun dah pening terlampau dah 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 terlampau banyak korang kena swap daripada last last minute tu Terus muntah sekarang So, apa yang paling penting um, Belajar from um, Belajar daripada awal Itu yang paling penting, secara kesimpulan dia lah Belajar daripada awal And then, ok um, Aku lupa nak cakap, untuk lab Basically lab yang paling penting adalah lab, lab chemistry Sebab ke, lab chemistry Mostly observation, semua kita buat waktu lab chemistry Sebab waktu kita dalam kelas kita belajar Just kita belajar konsep ataupun belajar pasal proses-proses tapi bila kita tengok observation tu depan mata kita kena kita dah tahu okey ni akan jadi kalau ni campur ni jadi apa apa perubahan warna dia apa uh, hasil end product dia apa um, produk waktu tengah-tengah tu so bila bila kita dah tengok sendiri dengan mata kita baru kita akan faham okey ni jadi macam ni tapi most uh, tapi yang paling penting korang kena ingat okey kalau ni tambah ni jadi apa so apa pemerhatian dia apa observation dia apa yang jadi apa inference dia So dengan benda-benda yang macam ni, sebenarnya lab sangat-sangat membantu uh, Macam semua lab lah So bila macam waktu exam, mungkin korang Macam ok, kadang-kadang terlupa kan apa waktu apa yang korang belajar dalam lecture Biasalah normal, kalau waktu exam kita lupa sebab terlalu banyak sangat benda kita nak ingat Tapi waktu, tapi kita ingat apa yang kita buat waktu lab So waktu lab, please um, Enjoy buat lab, enjoy buat eksperimen, jangan rasa stress, jangan rasa pressure buat eksperimen Kalau boleh buat eksperimen tu dengan relax dengan tenang so that kita ingat apa yang kita buat sebenarnya tak banyak buat eksperimen dalam 9, 10 macam tu eksperimen satu sem tapi kita ingat kita kena ingat eksperimen apa yang jadi dan tak semua eksperimen kompleks pun ada eksperimen yang simple and kadang-kadang eksperimen simple tu lah yang, yang ditanya waktu exam so aku harap uh, tips-tips ni dapat membantu uh, yang paling penting banyakkan bertanya banyakkan um, buat latihan tu yang paling penting banyakkan bertanya dan banyakkan buat latihan dan jangan kena ke ilmu Uh, sebab kalau korang ada kawan yang ramai basically waktu korang akan ada kawan-kawan kelas 
So kawan dengan kawan-kawan kelas ni uh, make sure kau orang ada hubungan baik dengan kawan-kawan kelas sebab so, bila kau orang nak ajak belajar, dia orang tak ada masalah, dia orang takkan rasa terbeban dengan kau orang nak ajak belajar dan semuanya uh, dan macam-macam lagi. So kalau kau orang nak uh, hopefully macam basically kau orang kena belajar banyak based on my experience. Uh, aku banyak belajar dengan kawan aku. Bila waktu uh, waktu aku dah faham satu konsep tu aku Aku usually akan buat macam storytelling session dengan diorang Aku akan cerita kat diorang macam mana proses-proses ni berlaku Macam mana um, benda-benda ni uh, Apa yang penting, apa yang terlibat Jadi kadang-kadang lepas tu diorang pula akan cerita balik dengan aku Ataupun diorang akan buat sesi tanya soalan Dan kita orang banyak akan macam more tu Kita orang ta, uh, macam dah tahu okay, benda yang kita dah belajar Cuma kita kena macam banyak akan bertanya and Lagi banyak kita bertanya, lagi banyak kita akan faham Sebab apa yang aku tak, apa yang aku pernah dengar orang cakap Um, paling penting adalah bukan apa yang kita belajar hari ini tapi apa yang kita tanya pada hari ini sebab kalau kita tanya bagi banyak sebab apa yang kita tanya tu melambangkan yang kita dah tahu banyak dan kita nak tahu lagi berbanding dengan kita dah tahu tapi kita macam buat-buat tak kita, yang paling penting berbanding dengan cara kita dah kita tak tahu tapi kita buat tahu and then kita um, and last kita dah sesat jalan so Hopefully semua tips-tips ni membantu dan um, aku ucapkan all the best and good luck kepada semua student. Um, okay sebenarnya tips-tips tadi tak tak semestinya uh, dekat metric je korang boleh apply. Macam budak-budak nak SPM pun boleh apply sebab korang pun ambil subjek chemistry, bio, physics, math. So korang boleh apply daripada awal uh, and aku harap dekat mana-mana pun uh, korang boleh apply and yeah, all the best and good luck. So um, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.